Dziś zapraszamy do galerii w Urzędzie Miejskim prezentującej aktualnie fotografię Violetty Goldfarb oraz na krótką relację z koncertu organisty Andrzeja Chorosińskiego i zespołu muzyki dawnej Konsorcjum Sedinum w Koszalińskiej Katedrze. Wioletowe inspiracje Micro Macro 2 Abstrakcje Wiolety Goldfarb to tytuł wystawy prezentowanej obecnie w Galerii Ratusz. Koszalińska autorka przygotowała serię eksperymentalnych prac łączących techniki fotograficzne z folią i kolorowymi tuszami. Założenie moje było takie, żeby wystawić abstrakcję. W związku z tym e, do wystawy wybrałam tylko te, które spełniają kryteria abstrakcji. Czyli są generalnie o wszystkim i o niczym, można tak powiedzieć. Inspiracją dla mnie jest kolor, forma, światło. W zasadzie inspiracja przychodzi do mnie jak, nie wiem, jak motyl, który przysiada na kwiatku i on po prostu jest. I tak samo jest z inspiracją i w ogóle z chęcią fotografowania. Przychodzi taki moment, że czuję potrzebę, żeby coś fajnego zrobić, coś innego, może niepospolitego, może coś, co się nie każdemu spodoba, ale właśnie w momencie, gdy taka chęć przyjdzie, jest mi najłatwiej tworzyć. Wtedy po prostu nie mam mnie dla nikogo. Oddaję się tylko fotografii, zatracam się. No i efekty potem takie są, jak widać. Organista Andrzej Chorosiński, który w tym roku obchodzi, choć trudno w to uwierzyć, jubileusz 55-lecia działalności koncertowej, dokonał transkrypcji na organy nokturnu F-moll Fryderyka Chopina i sonaty patetycznej Ludwiga van Beethovena. Oba utwory wykonał na organach Koszalińskiej Katedry w ramach 58. Międzynarodowego Festiwalu Organowego.
zawsze jakaś taka wewnętrzna myśl mi towarzyszyła, że, żeby spróbować zagrać to na organach. I pomogło mi z tym z przypadkiem informacja, które dostałem od znajomego muzykologa ze Szwajcarii, który powiedział mi o nieznanych fragmentach życia Beethovena w jego wczesnych latach. Mianowicie Beethoven, pierwsze nauki gry i kontakt z muzyką miał na organach. On uczył się grać na klawiszach na organach w wieku 8 lat. W wieku lat 13 otrzymał posadę drugiego organisty na dworze księcia Bońskiego, Fürsta. I do czasu wyjazdu do Wiednia, czyli do 1792 roku, czyli miał 22 lata, przez 8 lat był organistą dworskim. W związku z czym sonata, która powstała, gdy Beethoven miał lat 19 lub 20 była w czasie, kiedy Beethoven był blisko związany z organami. Czyli ten duch organów w sonacie patetycznej Beethovena jest widoczny. A zatem to dodało mi odwagi. A drugi nieznany wątek z życia Beethovena, że tą sonatę, że ta sonata była jakby pierwszą reakcją Beethovena na pierwsze oznaki głuchoty. Za tym Beethoven, mając lat 19, już miał oznaki głuchoty i to wyraził w swoim dramatycznym liście do swojego przyjaciela, który to list się zachował i mm, pisze, że ta sonata jest jego jakby takim krzykiem rozpaczy. Smutne to bardzo i on właśnie nazwał tę sonatę tytułem francuskim, bo to jest Beethovena, nadanie tytułu tej sonaty Grand Sonat Pathétique. To są wątki, które w jakiś sposób ośmieliły mnie do tego, żeby ten utwór przenieść na organy jako, jako, pewien, no, jako pewne odniesienie do tego, że Beethoven był przecież organistą przez pierwsze 22 lata życia. Od lat żaden międzynarodowy festiwal organowy w Koszalinie nie może obejść się bez potężnej dawki muzyki dawnej. W tym roku zapewnił ją szczeciński zespół Konsorcjum Sedinum. Założony 25 lat temu przez Urszulę Stawnicką, gra na instrumentach historycznych, nawiązując do muzycznych tradycji dawnej Pomeranii. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmują dzieła kompozytorów związanych z tym regionem oraz zapomniane lub nowo odkryte skarby muzyki XVII i XVIII wieku obszaru północnych Niemiec i Morza Bałtyckiego. jest skonstruowane, by pokazać dzieła kompozytorów polskich, włoskich, 
związanych z dworem polskich wazów w Warszawie oraz trochę tej właśnie muzyki, nazwijmy to pomorskiej, a czy północno-niemieckiej, przedstawionej przez kompozycję między innymi Buxtehu Deglo czy Heinricha Dybla. Taka obsada kameralna w kantacie zaczęła się pojawiać dość często po wojnie trzydziestoletniej, kiedy wiadomo Europa była przetrzebiona, muzyków było niewielu i w związku z tym z wielko obsadowych utworów, które pisali Schitz czy Pretorius, właśnie zaczęto pisać takie kameralne, mało obsadowe utwory religijne, ale to, że są kameralne wcale nie znaczy, że nie mają odpowiedniego brzmienia. Są to utwory niezwykle wirtuozowskie, bo od tej małej obsady wymaga się tego, czego się wymagało od dużego zespołu.
na wesenistce Urszuli Stawnickiej towarzyszyli Mikołaj Zgółka na skrzypcach historycznych i Piotr Młynarczyk na wioli da gamba. Partie wokalne wybranych utworów zachwycająco zaśpiewała Anna Hanus. Thank you. 